Ayan. Our next problem. So, find the area bounded by the curve y equals 9 minus x squared and the x-axis. So, kanina differential calculus. Ngayon naman po, pupunta tayo sa ating integral calculus. Ang ayaw na ayaw ng mga estudyante. Okay? So, find the area daw bounded. Meron tayong dalawang curve na binigay. y equals 9 minus x squared and the x-axis. Ano pag x-axis? Ano yung equation yan? y equals 0. Tama po. So, for our solution, sabi nga natin, yung ating dalawang equation is y equals 9 minus x squared and y equals 0 for our x-axis. So, ayan yun. So, kapag nagsasolve tayo ng ganitong area bounded by curves, so, syempre, ang pinaka una natin gagawin ay i-drawing yung ating curves para malaman natin kung ano yung area na gusto nating isolve. So, bago natin madraw yun, i-check muna natin kung ano ba yung magiging intersection points ng ating dalawang curve. So, to solve for the intersection point, yung ginagawa natin, syempre, um, intersection point meaning same yung kanilang x-coordinate and yung y-coordinate dung dalawang curves dun sa um, point na yon So, same yung x, same yung y. So, say, gamitin mo na natin, y equals y, since same na sila ng y coordinate. So, yung y nung ating first curve is equal to 9 minus x squared. So, while for our second curve, yung y niya is equal to 0. So, isolve natin yung ating magiging dalawang intersection point ng ating curve. Dalawa kasi quadratic yung nakuha natin na equation. So, raised to 2. Kaya quadratic meaning dalawa yung ating makukuhang roots. Okay? So, hatakin lang natin saglit yung ating um, calcube para isolve ito. So, hindi ko sure kung naririnig nyo sa background pero uh, medyo may party dun sa aming kapitbahay. So, yes po. Happy birthday po sa aming ano, kapitbahay. So, may video kay kasi naririnig ko. So, sana hindi naantala yung ating audio ngayon, no? So, hatakin lang natin yung ating calcule. So, ayan na nga po. So, yung ating gustong masolve so, yung ating gustong masolve is yung roots nung x squared uh, minus, uh, yung 9 minus x squared, sorry. So, pwede natin gawin is yung i-ship solve siya, pero yung gawin natin is yung ginawa lang natin kanina para lang ma-carry over yung ating pinag-usapan kanina. Mode equation, yung ating ax squared plus bx plus c equals 0. So, since quadratic siya. Yung ating A ay ano? So, dito sa ating uh, nagawang equation, yung ating A is, di ba, yung kapartner ng x squared. Therefore, negative 1 siya. Para sa B, ano nga yung kapartner ni B? X lang. Pero, wala kang nakikita ng x. Therefore, 0 lang siya. So, 0. And para sa ating C, so, nasan nga dapat yung ating C? Sa left side ba or sa right side ng ating equation? Or ng ating equal sign? Yes, sa left side kasi quadratic equation to. So, tama na itong sign na to. Positive siya. So, positive 9. So, yung ating magiging roots ay 3 and negative 3. So, roots natin, 3 and negative 3. So, salamat Kalq. So, alisin muna natin yan. So, pero actually, by inspection, x squared, lilipat mo yun sa kabila. So, x squared equals 9. Square root ng 9 ay 3. So, positive and negative 3. Pero, syempre, para naman magamit natin yung ating calcube, pinakita natin kung paano masolve yung roots nun. Okay? So, ang x natin ay 3 and negative 3. So, yung ating y, um, equals yan, uh, equal yan sa 0, no? So, hindi na natin sinod dito, didiretso na tayo sa pagdodrawing, kasi sabi nga dito, y equals 0, sabi ng ating second curve. Okay? 
So, ito na, na natin yung ating magiging points. So, ito yung ating x-axis. Ito yung ating y-axis. So, yung ating intersection points ay 3 and 0 and yung ating second point, negative 3 and 0. So, ito yan. So, meron tayong 3 and 0 and negative 3 and 0. So, ito yung ating dalawang intersection points. So, by looking at this, so, masasabi natin na parabola yung ating uh, curve, pero without having to ang tawag ito, ilagay sa standard form yung ating equation para makita natin na parabola siya. So, pwede natin i-solve yung magiging itsura niya dun sa ating uh, coordinate system dito sa ating magiging graph. So, by using our calculator as well. So, paano natin gagawin yon So, pakita natin paano natin siya i-drawing using our calculator. So, to draw the equation y equals 9 minus x squared using our calculator, ang gagamitin natin is yung ginamit lang natin kanina na mode table. So, mode table, itadraw natin ano ba yung magiging takbo ng ating 9 minus x squared dito sa ating graph. So, lagay lang natin 9 minus x squared. So, makikuha, makukuha na natin yung different, different sorry, nautal na ako. Medyo ganang talaga ako pag medyo matagal na nagsasalita na, na papagod ng magsalita. Ano daw? Anyway, so, to solve for the different values of y, so, sa case na to, f of x. So, we will input the start x. Ano yung start x natin? So, dito sa left side, negative 3. So, ano yung end na x natin? Positive 3. So, yung step, bahala kayo kung ano ba yung mga values ng x na gusto nyo makita yung y nila. Pero sa case natin, say gusto natin, 1 lang. So, pag pinrest nyo equal sign, makikita nyo na yung magiging um, y-coordinate ng bawat uh, x. So, say, pag nandito, ano yung magiging y-coordinate niya. So, i-draw natin ng pen para, uh, para mas makita natin. So, yan na ba pala. Sorry. So, sabi natin dito, yung ating Una, negative 3, 0. So, ayan yun. So, yung ating pangalawa, yung magiging takbo ng 9 minus x squared natin, negative 2 and 5. So, say, nandito yung negative 2. So, say, kunwari, nandito yung ating 5. Example lang to, ha. Actually, hindi ko ma-sure kung tatama nga ba dito yung curve na nandito sa aking PowerPoint. So, pag be denown mo pa to pag tinignan mo pa yung results natin sa negative 1 8 daw yung kanyang y so pag pinlat natin say nandito siya so pag chinek pa natin sa ating na plot sa 0 9 siya pag x i 0 y i 9 so ito yon ayan siya kunwari so, tingnan pa natin yung ibang values. When x is 1, so kapag nandito daw yung x, 8 siya. Tapos, when x is 2, 5 siya. So, kamukha lang nung kanina kasi nga parabola siya. So, understandable na symmetrical siya. So, to draw that, eto kunwari yun, yung 1 and 5. Tapos, eto yung uh, 1 and 8, tapos 2 and 5. 1 and 8, 2 and 5. So, ito yung 3 and 0, yung ating end point. So, nakita nyo yung kahalagahan or yung feature na table. So, pwede tayong mag-plot ng curves using um, just this table function or table mode ng ating calculator. FX 570-991ES+. Okay? So, pag tinuloy-tuloy natin yung ating curve, ito siya. 
Okay po. So, wala pong tumama dun sa point na nilagay ko. Okay, alisin na natin. Nakakahiya. Pero, yun nga, pag pinlot nyo siya, ganyan yung magiging itsura niya. So, pag ginawa nyo yun sa inyong solution, syempre, i-plot nyo. Pero at the same time, ililipat nyo sa graph para mas ma-visualize nyo kung nasa taas ba siya, nung x-axis, gano'n, nasa left side ba siya, nasa quadrant 1, 2, gano'n ba siya. So, mas maganda, i-plot nyo pa rin. Okay? So, kumbaga, na-plot lang natin siya using this um, table mode. So, yun lang. So, salamat mo na ulit. Calc you. Balik ka na lang mamaya. Okay. So, ito yung ating curve na y equals 9 minus x squared. For our second curve, buti na lang x-axis lang to. So, y equals 0. Therefore, nandito lang siya sa x-axis. So, ayan siya. So, y equals 0. So, ang hinahanap pala natin na area is yung bounded na yung dalawang yan. So, ito. So, yan yung gusto nating isolve na area. So, kung naalala nyo, ang ginagawa natin dito sa integral calculus po ay yung nagagamit tayo ng strip. So, vertical strip, horizontal strip, diagonal strip. Charot. May diagonal strip ba? So, Using vertical strip para dun sa ating uh, area. So, ito yun. Naglagay ako ng vertical strip dito. So, yung simplest definition ng pagsag ng area is itong strip na to. Parang rectangle yan. So, paano ba tayo magkuha ng area ng rectangle? So, base times height lang. So, pero... Dahil integral calculus to, kinukuha natin yung area ng maraming rectangle na dadaan dyan sa bounds, uh, dun sa area na binabound ng ating dalawang curve. So, summation. So, summation ng area ng maraming rectangle. So, summation base times height. So, dun lang naman nag-originate yung formula ng ating area sa integral calculus. So, um, gawin na natin in terms of our equations and in terms of our variables x and y po yung ating formula for our area area would be base ano yung base ng ating strip so pag vertical strip sorry hindi ko na nilagay dito pero to recall pag vertical strip ito ay d x so base natin would be dx Yung height natin ng ating vertical strip would be the height of our vertical strip. Yun nga, sabi nga. Height nga, ba? The height ng vertical strip. Charat. So, ito yun. So, ito yung y. So, for our y, so, kunin natin yung length nito, which is this minus this. So, upper curve natin, 9 minus x squared. Minus yung lower curve natin, which is y equals uh, 0. So, upper minus lower, nakuha na po natin yung height. So, ito yung bh. So, paano natin i-represent ire itong summation? So, integral sign. So, our, our ang ating upper, or sorry, lower boundary natin, yung nasa left negative 3. So, syempre, yung mas mababang value. Kurahin lang muna natin yung ating mga... Yan. So, yung mas mababang value ng x natin is negative 3. And yung ating upper limit natin, positive 3. So, lower limit or lower bound negative 3 to positive 3. So, integrate this from negative 3 to positive 3. Okay. So, to simplify... So, syempre, hindi naman na natin to kailangan tong negative or minus 0 na to. So, inalis lang natin siya. 9 minus x squared dx. So, negative 3, positive 3. So, pwede na uli natin tawagin yung ating calculator para siya yung mag-solve para sa atin nung magiging result ng ating area. Calcu! Labas! Ayan, okay. So, yes po, meron na tayong synchronization na yun. Yung nga ba tawag dun? Anyway, medyo nagkakasundo na kami ng calcule. So, solve na po natin yung ating nagiging area. So, simpleng ano lang to. 
mode. So, doon lang tayo sa mode 1 yung comb. So, for our integral, ito yun, itong button na to dito. So, makita nyo, dito natin, itatap yung equation, dito sa baba lower limit, and dito sa taas yung ating upper limit. So, for our equation, that would be 9 minus x squared. So, parenthesis, 9 minus x, so alpha, ito yung x. So, squared, so ito yung squared natin. Parenthesis, so to input the lower limit, so move lang tayo sa next na empty uh, parameter. So, for our lower limit, negative 3. For our upper, ay sorry, nag-proceed agad ako. So, cancel. So, ulitin natin. Okay. So, hindi mo pwedeng equal sa inyo nang wala pang laman lahat. So, kamukha ng ginawa ko. So, 9 minus x squared. Lower limit. So, negative 3. So, yung mali ko kanina, in-equal sign ko agad, wala pang laman yung ating upper limit. So, para malamnan yun, hindi equals yung pang-navigate mo sa loob ng equation mo or ng integral mo. So, dapat itong arrows lang. So, next, kumbaga, right tayo for our next. So, positive 3 yung ating upper limit. So, make sure may laman na lahat bago nyo press yung equal sign. So, ayan na yung ating magiging answer for our area.